Wonders and I am so happy for this video. So, hoy te voy a decir cómo tú puedes manifestar, conocer, hablar, interactuar con tu ídolo, pero aunque creas que es imposible hacerlo, te voy a mostrar algo. Yo hablé con Ian Summerholder, más conocido como Damon Salvatore de The Vampire Diaries. Yo lo manifestaba obviamente antes de la pandemia, yo pensé que lo iba a conocer en un meet and greet y obviamente cuando empezó la pandemia yo dije, oh rayos, this is not gonna happen. Pero no me rendí, yo dije, no importa, lo voy a seguir haciendo, seguí haciendo todo lo que tenía que hacer, todos los métodos de la ley de atracción, te manifesté una llamada con él. Si quieren un story time de eso, obviamente voy a hacer un video específico porque fue todo un show y una experiencia increíble. Pero en este video te voy a decir qué hacer paso a paso para que tú puedas manifestar hablar con tu ídolo. El primer paso que tú tienes que hacer es quitarte los límites. Quítate los límites que es imposible hablar con tu ídolo. Quítate que ellos son famosos. Quítate esa idea que es imposible que te hablar con con ellos piensa que son simplemente humanos y son nacen cualquier cosa que tú puedas hacer So basically, cuando yo estaba hablando con Ian Summerholder, yo no pensaba que era un famoso, inalcanzable, poderoso. Yo simplemente decía unas afirmaciones que se las voy a decir más adelante, pero gracias a esas afirmaciones a mí me hicieron creer y yo me la creí que yo podía hablar como él, que él pudiera ser un amigo o simplemente una persona que me daría consejos sobre cómo empezar en YouTube y así. Y en realidad, cuando le llamé, eso le pedí, le dije, ¿me puedes decir puedes hacer algunos consejos? Quiero empezar en YouTube, quiero inspirar a las personas y aquí estoy. So, So yeah, he ha he's actually probably the responsible for all of this. That's why I'm so grateful with him. Entonces te recomiendo que quites todas esas limitaciones, esos bloqueos en tu mente, que tú digas de que es que es imposible hablar con él. Como les decía en el video pasado de que quieres hablar con Harry Styles, pero dices de que Harry Styles nunca va a pasar. Es muy famoso. O sea, no. Pues obviamente no va a pasar porque tú tienes esa mentalidad. Después de que te quites las limitaciones, ahora sí te recomiendo que hagas primero tu video. Vision board. Tu vision board es un lugar, en tu vision board lo puedes hacer ya sea en Pinterest, en un tablero de los sueños, literalmente en físico puedes imprimir imágenes o en, o simplemente hacer un collage en Canva. Así que yo ya tengo un tutorial sobre cómo tú puedes hacer y cómo yo hago mi tablero de los sueños que yo lo hago en Pinterest y en Canva. Ya tengo un video sobre eso, así que te lo dejo en la cajita de descripción. En tu vision board lo que vas a hacer, vas a poner fotos de tu ídolo, pero que sean realistas. No vayas a poner fotos que serán una alfombra roja porque ahí literalmente es como si fuera una celebridad. Yeah. So, te recomiendo que pongas fotos como, no sé, Harry Styles con una fan. So, basically yo me visualizaba con él. También en tu vision board puedes hacer Photoshop. Si quieres conocer a BTS, puedes poner tus fotos. ¡Au! Me pegué. Anyway, si quieres conocer a BTS, tú puedes hacer un Photoshop conociéndolos con ellos, pero no te veas así de fan, o sea, de mm, no, o sea, ¿cómo estarías con ellos? O sea, ser realista ¿Me entiendes? Ya que tengas tu vision board, te recuerdo que hagas tus afirmaciones. Las afirmaciones a mí me ayudan demasiado, no nada más para manifestar cualquier cosa, pero sino mentalmente, internamente, ya sea para tu globo o día al día, yo siempre hago mis afirmaciones. Así que te recomiendo hacer esas afirmaciones que yo utilicé cuando quería manifestar, hablar con Ian Summerholder. Número uno, pones el nombre de la persona que tú quieres manifestar y yo somos grandes amigos, nos la pasamos súper bien y nuestra conversación conversación siempre fluye muy padre. Si por ejemplo, si quieres conocer a Harry Styles, Harry Styles y yo tenemos el mismo estilo y la verdad tenemos muchas cosas en común. O haz simplemente os cosas que te pongan en el nivel de ellos, ¿me entiendes? O sea, que estén en el mismo nivel. Tú no te vas a sentir menos que ellos. Se supone que estás en el mismo nivel que ellos. Y con eso no me refiero de, con eso no me refiero de que tengo que ser famoso también. No, sino sentir la misma energía, if that makes sense, you know? So, por ejemplo, si yo quiero, no sé, manifestar, hablar, ser amiga, conocer, lo que sea Lil Huddy. Si yo quiero manifestar, hablar con Lil Huddy, yo no me voy a sentir de que es que yo soy de México, él está en Los Ángeles, o sea él es muy famoso, tiene muchos seguidores yo no, o sea, no, no puedo no, vas a decir de que, oh sí, Lil Huddy y yo, o sea, somos súper amigos we're actually like great great partners, amo hablar con él es súper padre, o sea, it's so cool talk to him, he's amazing. Vas a tener que hablar así y no de que, oh my god 
with Honey. He's just so amazing. Like, oh my God, he's so famous. Like, you're not gonna be like that. You're not a fan. You're just a normal person like he is. You have to have that mentality. So having your mentality is also like really, really amazing. Otra afirmación que te recomiendo que hagas es de que yo estoy agradecida porque hablo con esta persona o yo estoy agradecida porque esa persona me inspira, pero no los idolices tanto, if that makes sense. No seas como una fan más. Simplemente sé tú misma, if that makes sense. Ahora sí, ya que tengas tus vision board y tus afirmaciones, te recomiendo que empieces a visualizar. Empieza a visualizar cómo sería hablar con esa persona, quién estuviera con esa persona, cómo sería la experiencia que quieres manifestar. Si quieres conocer a esa persona, imagínate que te, o sea, te está mirando a los ojos o simplemente te está hablando a ti nada más. ¿Cómo sería esa experiencia? ¿A quién le dirías? ¿Subirías fotos en tus redes sociales? ¿Qué tendrías puesto? ¿Cómo él te recibiría o ella te recibiría o ellos te recibirían, te abrazarían? I don't know. Just like visualiza muy detalladamente, agradece, mira tu ambiente y simplemente agradece que es tu experiencia. Obviamente, no te obsesiones con ese decreto. No te obsesiones que con, no seas un obsesivo de que quiero conocer a ese, quiero conocer a Harry Styles, quiero conocer a BTS. Voy a conocer a BTS. Yo sé que voy a Es bueno tener motivación, pero no te obsesiones. No te des, no vayas a despertar y vas a decir de que no lo voy a conocer. Aún no pasa otro día. ¿Cuándo va? Estamos en una pandemia. ¿Cuándo pasa? Yo estaba en una pandemia y hablé con Ian Silverholder. O sea, fue... Entonces, no te, no te limites, todo es posible. So, ya. Yeah. Ahora, checa las posibilidades. ¿Cómo lo po imagínate cómo lo podrías conocer o interactuar con ellos, ya sea en videollamada, como yo lo hice. Por ejemplo, si tú quieres mandarles un mensaje en Instagram a BTS o a Charlie D'Amelio, las posibilidades que te respondan van a ser, o sea, cero. Puede que te responda, pero las posibilidades que eso pase van a ser cero. Entonces, te recomiendo que cheques posibilidades para que tú creas que es posible. Porque si tú vas a mandar un mensaje a BTS, vas a decir de que no, no me contestan. Van tres días y no me contestan. Van una semana y no me contestan. O sea, calm down, girl. A mí me llegan también, no me estoy comparando con ellos, pero a mí me llegan también muchos mensajes. Y hay personas o seguidoras mías que dicen de que, Devani, es que no me contestas. Y yo, es que Instagram no me avisa cuando tú me mandas un mensaje porque yo no te sigo. So, imagínate ellos que tienen millones de seguidores. Obviamente no le van a llegar tu mensaje entre millones de mensajes. Entonces, te recomiendo que tú te planes una situación, un ambiente, una experiencia única para ti que tú te visualices hablando con ellos. Este tip es muy nuevo y creo que voy a hacer un TikTok sobre eso, así que si no me sigues en TikTok, sígueme. Otro método que a mí me gusta mucho es el de Spotify, un playlist de manifestación. No nada más hablo de mi playlist de manifestación que me suben las vibras, por cierto, si necesitas motivarte, tengo mi playlist de Spotify y me ayudan demasiado mientras que visualizo, sino haz una playlist específica con canciones que te que sean como cómo se sentiría estar con ellos ahora no vayas a fan no vayas a ser todo una fan obsesiva sino por ejemplo si quieres conocer a Harry Styles no vas a poner todo el álbum de Harry Styles en esa playlist sino canciones que te sientas feliz qué canciones te escucharías cuando o sea si fuera tu amigo su playlist sus gustos I don't know but don't be obsessive yo tenía una playlist que se llama Goal Meet Ian from Holder y ahí tenía puras canciones que me recordaban a él o de y simplemente me tranquilizaban mucho y sabía que iba a ser posible y fue posible so cuando literalmente tuve la llamada yo tenía esta canción When I Look At You de Miley Cyrus y yo amaba y sigo amando esa canción en toda la cuarentena entonces cuando pasó yo escuchaba esa canción y yo dije de que Damon Salvatore so cuando pasó y tuve la llamada y subí que yo había hablado con Ian Summerholder lo que pasó fue de que yo subí esa foto con la canción de Miley Cyrus When I Look At You so cuando lo hice fue como que funcionó lo de la playlist. Y sí, chicos, eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muy sencillo, simplemente quiten esos límites. Ya saben que aquí una niña random en la cuarentena manifestó hablar con Ian Summerholder. So, anything is possible. Otra cosa que te quiero decir es de que no te preguntes el cuándo va a pasar, el por qué va a pasar, el cuándo va a pasar. No te preguntes eso, no te estreses. Simplemente estate segura que algún día va a pasar. Tal vez en tres años, pero va a pasar, literal. So, yeah, guys. Thank you guys so much for watching this video. Video. I hope you like it. Pon en los comentarios a quien te gustaría conocer. Be kind, be grateful. Anything is possible. Like, actually, todo es posible. Bye. Bye.